வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின் பேப்பர் இன்கம் டேக்ஸ் பேப்பரில் நமக்கு டிடக்ஷன் சாப்டர்லேயோ அண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அதாவது டேக்ஸபிள் இன்கம் ஆசிடைன் பண்ணுற டேக்ஸபிலிட்டி சாப்டர்லேயோ நம்ம என்னென்ன ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இப்போ வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் ரெண்டு கொஷினும் அண்ட் டென் மார்க் ஒரு கொஷினும் கேட்டிருக்காங்க இந்த சாப்டரில் ஓகே இப்போ பாருங்கள் கேல்குலேட் த டேக்ஸபிள் இன்கம் ஆஃப் மிஸ்டர் அலோக் திருவாரி ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் ஃபார் த பர்டிகுலர்ஸ் கிவன் பிலோ ஓகே நம்மளை வந்து டேக்ஸபிள் இன்கம் வந்து ஆசிடைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி த்ரீ லேக் கம்ப்யூட்டர்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் சப்ராக் பண்ண பிறகு அப்படின்றது அர்த்தம் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி செவன்ட்டி இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டொனேஷன் டு நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் ஃபண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இது மூணு இன்கம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஆஃப்டர் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் சொல்லிட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏன்னா வந்து பிஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போது நம்ம அதை இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்ல மாட்டோம் அதை வந்து நம்ம நெட் ஆன்வல் வேல்யூ அப்படின் தான் சொல்வோம் இங்கே வந்து தெளிவாக இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இது ஆஃப்டர் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா பாருங்கள் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்ததுனால டைரெக்டாக போட்டுட்டோம் இல்லைன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி செவன்ட்டி அதுவும் நம்ம போட்டுடலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதுவும் நம்ம எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் போட்டாச்சு இப்போ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வரது தான் நமக்கு கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் பாருங்கள் ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ இந்த ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி நமக்கு வந்து டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இங்கே டொனேஷன் டு நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் ஃபண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எயிட் இது எந்த செக்ஷன் படி நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா எயிட்டி ஜி படி நம்ம இந்த நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் ஃபண்டில் டொனேட் பண்ணதை கிளைம் பண்ணலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் அப்போ எயிட் தௌசண்ட்மே நம்ம எயிட்டி ஜியில் டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டில் எயிட் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் தான் டேக்ஸபிள் இன்கம் எவ்வளவு அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபைவ் லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் தான் டேக்ஸபிள் இன்கம் ஆஃப் அலோக் திவாரி ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் கேல்குலேட் த குவாலிஃபைங் அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசி ஏடிசியில் எதெல்லாம் குவாலிஃபை ஆகுது டிடக்ஷனுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஆன் ஹிஸ் ஓன் லைஃப் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஹிஸ் ஓன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹிஸ் எம்ப்ளாயர்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் பாருங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து அந்த இண்டிவிஜுவலும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு ஃபைவ் தௌசண்ட் அவரோட எம்ப்ளாயர் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு இந்த ஏடிசி படி நமக்கு யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலோட கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது ஃபைவ் தௌசண்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ரீபேமெண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் வந்து நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் அண்டர் எயிட்டிசி ஆனால் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு வராது ஓகே இதில் வந்து நம்ம ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டை தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அப்போ இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து நம்ம டிடக்ஷனாக எயிட்டிசி படி குவாலிஃபை ஆகுது அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூவ் ஆன் என்எஸ்சி அமௌண்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூவ் வந்து இட் இஸ் அசியூம் டு பி ரீஇன்வெஸ்டட் ஓகே அதாவது நாலு வருஷம் வரைக்கும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரீஇன்வெஸ்ட் தான் ஆகும் நேஷ்னல் சர்விங் சர்டிஃபிகேட்டில் டெபாசிட் பண்ணி நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அப் டு ஃபோர் இயர்ஸ் இட் இஸ் அசியூம் டு பி ரீஇன்வெஸ்டட் ஓகே நாட் அசியூம்ட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ரீஇன்வெஸ்டட் அதனால் இதில் நமக்கு இயர் கொடுக்கல ஸோ நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இட் இஸ் ரீஇன்வெஸ்டட் இந்த என்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எயிட்டிசி படி நமக்கு இதுக்கு குவாலிஃபை ஆகும் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாமா குவாலிஃபைங் அமௌண்ட் ஃபார் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசி
இப்போ ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது இல்லையா இப்போ டென் மார்க் ப்ராப்ளம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் பை மிஸ்டர் அமித் ஷர்மா ஓகே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டேக்ஸ் லயபிலிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஹீ வாஸ் ரிசீவிங் அ சேலரி ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் பர் மந்த் ஓகே மந்த்லி எயிட் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாரு சேலரி அப்பார்ட் ஃப்ரம் கன்வையன்ஸ் அலவன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் எயிட் தௌசண்ட் சேலரியை தவிர்த்து கன்வையன்ஸ் அலவன்ஸ் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ரிசீவ் பண்ணுறாரு ஓகே அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பர் மந்த் ஆக்சுவலி ஸ்பெண்ட் எவ்வளோ அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காருன்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாரு அப்போ அந்த கன்வையன்ஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் அவர் செலவு பண்ணியிருக்காரு ஓகே இது ஆக்சுவலி ஸ்பெண்ட் இது அவர் ரிசீவ் பண்ணுற கன்வையன்ஸ் அலுவன்ஸ் ஹீ ஹேட் அண்ட் ஹவுஸ் ஹூஸ் ஜிஏவி இஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் முனிசிபல் டேக்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் அவுட் ஆஃப் விட்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் பெய்ட் பை த டெனண்ட் ஓகே க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க முனிசிபல் டேக்ஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் முனிசிபல் டேக்ஸை நம்ம சப்ராக் பண்ணலாம் ஆனால் இட் சுட் பி பெய்ட் பை த ஓனராக இருக்கணும் ஆனால் அதில் என்ன சொல்லிட்டாங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெனண்ட் பே பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ பேலன்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் நம்ம முனிசிபல் டேக்ஸாக கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே ஹிஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் கம்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே அவரோட அதர் சோர்ஸ் இன்கம் என்னென்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹீ ஹேஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டூ பிபிஎஃப் ஹீ பேட் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவர்ட்ஸ் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ணுறாரு அண்ட் இது எயிட்டி டியில் குவாலிஃபை ஆகும் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு பிபிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சியில் நமக்கு டிடக்ஷனாக குவாலிஃபை ஆகும் எஸ் இப்போ நான் அந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே முதல்ல சேலரி இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் பர் மந்த் ஸோ எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் போடலாம் பாருங்கள் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்துருச்சு அண்ட் இதில் வந்து கன்வையன்ஸ் வேறு ரிசீவ் பண்ணுறாரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதில் ஆக்சுவலி ஸ்பெண்ட்டை வந்து நம்ம எக்ஸாம்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே ஆக்சுவலி ஸ்பெண்ட் எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி பார்த்தோம் இல்லையா பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி பர் மந்த் ஆக்சுவலி ஸ்பெண்ட் அப்போ நூற்றம்பது ரூபா மாதத்துக்கு நம்ம சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ அந்த பேலன்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் டேக்ஸபிள் புரிஞ்சுதா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் மந்தில் ஆக்சுவலாக ஒரு தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டார் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்க தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இஸ் டேக்ஸபிள் ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போ இன்கம் ஃப்ரம் சேலரியில் இவ்வளோ தான் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் க்ராஸ் சேலரி இன்கம் எவ்வளோ அப்படின்னா நைன்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதில் வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் சப்ராக் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆர் த க்ராஸ் சேலரி விச் ஓவர் இஸ் லெஸ் இப்போ வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் லெஸ் ஸோ நம்ம அதை ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனாக சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை சப்ராக் பண்ண பிறகு சேலரி இன்கம் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதுதான் நெட் சேலரி ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் பார்க்கலாம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கமில் க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதில் முனிசிபல் டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யார் ஓனர் எவ்வளோ பே பண்ணாரோ அதை மட்டும் தான் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ முனிசிபல் டேக்ஸ் பெய்ட் பை த ஓனர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணுறோம் டெனண்ட்டோட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடையாது த்ரீ தௌசண்டில் டெனண்ட் பே பண்ண தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போயிட்டு பேலன்ஸ் இருக்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெய்ட் பை த ஓனரை தான் சப்ராக் பண்ணுறோம் ஓகே ரெண்டுமே தௌசண்ட் ஃபைவ் என்றதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க டெனண்ட் பே பண்ணதை நம்ம வந்து டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியாது ஓகே எஸ் இப்போ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டியில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து நெட் ஆனுவல் வேல்யூ இதில் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும் எஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி இது நம்ம சப்ராக் பண்ணோம்னா வரது தான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ பாருங்கள் ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தெரிஞ்சிருச்சு அண்ட் இதில் வேறு என்ன இன்கம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்க
டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நில் டாக்ஸபிலிட்டியே கிடையாது ஓகே அப்போ இது இவரோட இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி தான் இருக்குது அப்போ இவருக்கு டேக்ஸ் லயபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நில் ஓகே அப் டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நில் ஸோ இவருக்கு டேக்ஸ் லயபிலிட்டி கிடையாது ஓகே புரிஞ்சிச்சா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போகணுன்ட்டு ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஃபைவ் மார்க்கில் ஒன்றும் அண்ட் டென் மார்க்கில் ஒரு ப்ராப்ளமும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன்ட் லிசனிங்